é 1,5%. Então, reitero aqui meu respeito à Vossa Excelência, mas eu acho que a condução, tanto aqui no Senado, quanto no Palácio Planalto, está sendo feita de forma equivocada. A saída não é, da... não é colocar prazos para votar veto. A saída é chamar todos os governadores e senadores para um grande debate federativo. E eu só encerro a minha fala dizendo que, infelizmente, o projeto do senador Wellington não contribui com essa discussão aqui, com essa saída desse impasse. O projeto do senador Wellington simplesmente é o seguinte, em relação, inclusive, às regras do pré-sal, o projeto do senador Wellington acaba com todos os critérios e coloca o fundo de participação dos estados... que o Estado de Goiás tem muito reclamado, entrou com ação direta de inconstitucionalidade. O Estado do Mato Grosso do Sul é um dos que recebe a menor parcela de FPE do país, porque foi uma alíquota fixa. E é por isso que eu fiz a crítica ao presidente do Senado com todo respeito, porque não dá para a gente entender que essa alíquota no Estado, com o Maranhão, tenha 7,2%, o Rio de Janeiro, 1,5%, porque esses critérios não têm razoabilidade. Eu encerro assim a minha intervenção, chamando e apelando para os senhores e as senhoras senadoras a construir esse debate, a esperar a presidenta Dilma para que ela possa fazer esse debate.